Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, kita akan lihat bagaimana cara untuk menjawab double integral guna polar coordinate. Sekarang kita akan lihat definition secara teori. A simple polar region is a region enclosed between theta and r. Seperti yang kita tahu, sudut penuh untuk satu bulatan adalah 2 pi. Sebab tu, untuk i, paling maksimum beta tolak alpha adalah 2 pi dan untuk jadi sudut theta pula akan depends pada r1 dan r2 jadi kalau kita pusing r2 sampai bertemu r1 kita akan dapat sudut penuh 2 pi maknanya kita kena kenal pasti r1 dan r2 untuk tahu nilai sudut theta Ikut theorem pula, kita kena convert double integral terlebih dahulu. Untuk dA, sama ada dy dx ataupun dx dy akan convert kepada R di R di theta. Sebab tu, kita akan rujuk pada graf yang kita dah sketch untuk lihat nilai R dan juga nilai theta. R yang pertama akan jadi R1, R yang kedua akan jadi R2. Manakala untuk theta pula, kita akan lihat sudut di antara R1 dan juga R2. Sebab tu, kita akan panggil polar double integral atau double integral in polar coordinate. Kita hanya boleh guna polar double integral kalau graf berbentuk bulatan. Ini kerana kalau graf bukan berbentuk bulatan, kita tak boleh nak cari nilai theta. Jadi, nilai theta adalah paling penting untuk polar double integral. Sebab tu, untuk step yang pertama, kita kena sketch the region R dahulu. Kemudian, kita akan cari theta dan juga R. Kita akan andaikan rotate R untuk dapatkan nilai theta ikut counterclockwise about the origin. Maksudnya, kena tahu titik origin dulu. Kemudian, kita akan pusing R ikut lawan arah jam untuk tahu nilai theta. Ini adalah common region untuk polar coordinate. Untuk kolom yang kedua adalah limit untuk non rectangular coordinate dan new limit pula untuk polar coordinate. Oleh sebab hanya graf berbentuk circle saja yang boleh guna polar coordinate, kita akan guna circle equation. x square plus y square equal to a square. Kita akan guna sama ada fungsi y atau fungsi x ikut kesesuaian. Maksudnya kalau kita nak guna fungsi y, kita akan guna type 1 yakni kita akan letak line secara tegak hujung paling atas adalah y ikut to square root a square minus x square hujung paling bawah adalah y ikut to zero kalau kita gerak ke kanan kita akan dapat x ikut to a dan kalau kita gerak ke kiri kita akan dapat kosong untuk fungsi x pula kita akan guna type 2 yakni line secara melintang hujung paling kiri adalah x ikut to negative square root a square minus y square dan hujung paling kanan adalah x ikut to 0. Kalau kita gerak ke atas, kita akan jumpa y ikut to a dan kalau kita gerak ke bawah, akan dapat y ikut to 0. Ini kalau kita guna double integral untuk non rectangular region. Tapi bila kita nak guna polar coordinate pula, kita hanya perlu lihat lorikan graf sahaja. Misalnya untuk yang pertama lorikan pada sukuan pertama jadi kita akan ambil 0 until pi per 2 Dan untuk R pula kita akan ambil nilai A Untuk sukuan yang kedua pula R masih sama yakni A Tapi theta dah berubah Iaitu daripada pi per 2 kepada pi untuk separuh bulatan pula, R masih sama sebab R adalah radius untuk bulatan. Jadi kita akan ambil R ikut to A. Tapi theta pula akan ambil nilai 0 sampai pi. Untuk separuh bulatan yang secara menegak pula, theta akan ambil daripada pi per 2 sampai 3 per 2 pi. R masih sama. Dan untuk yang terakhir pula, bulatan penuh. Bermakna theta kita adalah 0 sampai 2 pi. Perhatikan nilai R untuk semua bentuk adalah sama. Yang berbeza hanyalah theta sebab depends kawasan lorikan pada suku yang mana. Tapi kalau kita lihat limit untuk non rectangular region pula, kita guna sama ada konsep type 1 ataupun type 2. Jadi kita boleh simpulkan bahawa limit untuk polar koordinat lebih mudah berbanding 
berbanding limit untuk non-reticular koordinat. Tapi kita harus ingat bola koordinat hanya sesuai untuk graf berbentuk bulatan sahaja. Seterusnya, kita akan lihat macam mana nak convert double integral dari rectangular kepada pola rectangular koordinat. Perhatikan nota ni, ada ketika kita akan guna pola koordinat sebab dia lebih mudah berbanding kalau kita integrate guna rectangular koordinat. Ada lima yang perlu kita convert iaitu X akan jadi R cos theta, Y akan jadi R sin theta. Kedua-duanya asal daripada Pythagoras theorem yang mana cos theta adalah X per R dan sin theta adalah Y per R. Jadi untuk tangen theta kita akan letak Y bahagi X. Seperti yang kita tahu circle equation adalah X square plus Y square equal to A square. Untuk pola koordinat kita akan gantikan simbol A kepada R. Sebab R ni adalah radius. Jadi A dengan R adalah sama. Dan di A akan kita tukar kepada R di R di theta. Sekarang kita akan lihat contoh satu. Soalan memang arahkan kita guna double pola integral. Seperti yang kita tahu, speed equation adalah x square plus y square plus z square equal to a square. Jadi kita akan guna convert r square equal to x square plus y square. Sebab tu kita dapat r square plus z square equal to a square. Ini sama macam dalam soalan. Kemudian kita akan sketchkan separuh speed untuk dapatkan bentuk sini dan kalau kita letak mata di atas kita akan dapat bulatan penuh dengan jejari A untuk dapatkan volume sfera kita akan kira volume hemisfera darab dengan 2 sekarang kita akan lihat limit pula. Oleh sebab ini adalah bulatan penuh bermaksud limit kita untuk theta adalah 2 pi. Sebab tu kita tulis sini kosong sampai 2 pi. Contoh ni memang minta kita kira volume. Jadi kita kena letak z. Dan kita akan ganti masuk daripada soalan z equal to square root a square minus r square. Dan di A pula kita akan tukar kepada R di R di theta Perhatikan cara penulisan ni kita tulis di A Tak perlu tulis dy dx ataupun dx dy Sebab kita memang nak terus convert kepada pola koordinat Yang mana kita tahu di A sama ada dy dx ataupun dx dy Tetap akan convert kepada satu sahaja R di R di theta sekarang kita lihat integration Perhatikan kita kena guna integration by substitution Guna u equal to a square minus r square Ganti masuk Potong r Kemudian kita akan dapat negative square root u du Untuk lebih mudah Tulis dalam bentuk index Kemudian baru buat integration Dapat jawapan Salin balik Tulis u sebagai a square minus r square Kemudian jangan lupa tulis r equal to zero untuk remind kita hanya substitute R sahaja Kemudian kita substitute nilai R equal to 0 and A And then simplify Kemudian barulah kita buat integration theta Masukkan limit untuk theta Dan kita akan dapat 4 per 3 pi A cube unit cube Kita kena letak unit sebab Example ni memang minta kita kira volume untuk example tu, kita kena guna pola koordinat untuk dapatkan nilai integration ni. Jadi, yang pertama, kita kena sketch dulu untuk dapatkan limit. Lihat pada apa limit, dia adalah sama dengan y equal to square root 1 minus x square. Tulis semula dan kita dapat circuit equation yang mana a-nya adalah 1. Jadi, ini adalah negatif 1, 1. Kemudian kita lihat pada limit, untuk yang pertama, negatif Negatif 1 sampai 1 untuk X. Jadi betul lah negatif 1 sampai 1. Kemudian kosong sampai square root. Bermaksud hanya separuh bulatan saja Sebab Y equal to 0 dari sini. Untuk integran pula, kita akan substitute X equal to R cos theta dan Y equal to R sin theta. Kemudian kita factor. Dan perhatikan cos square theta plus sin square theta boleh guna trigo identity dapat 1. Kemudian kita guna index dan akhirnya kita dapat R cube. 
Kemudian kita salin dulu soalan Daripada limit kita dapat bentuk separuh bulatan Ini kosong, ini pi Jadi untuk limit untuk theta adalah kosong hingga pi Untuk R pula kita akan ambil nilai 1 Lepas tu dapat nilai kosong sampai 1 Kemudian integran seperti yang kita dapat tadi adalah nilai R cube Dan di A adalah R D R D theta Kemudian R cube R akan jadi R power 4 Integrate seperti biasa Jangan lupa tulis R equal to 0 Substitute into the answer And then kita integrate theta And finally kita dapat pi per 5 Tak perlu tulis unit Sebab dalam example ni tak nyatakan untuk volume ataupun area Untuk contoh yang terakhir, kita ada region between two circles. Guna konsep circle equation yang mana x square plus y square to a square bermaksud ini adalah square 5 square. Ini 1 square. Jadi kita akan ada dua bulatan yang mana satu adalah R nya satu, satu lagi adalah bulatan R nya square root 5. Oleh sebab soalan nyatakan region between two circle bermaksud kita punya lorikan adalah di antara dua bulatan. Sebab tu sudut kita akan ambil secara penuh 0 sampai 2 pi untuk di theta. Dan untuk R pula, R yang paling awal akan jadi R1, R yang kedua akan jadi R2. Jadi kita akan letak limit 1 sampai square root 5 dan convert semua integran guna x equal to R cos theta dan y equal to R sin theta. Kemudian kita expand Sebab ada R, kita dapat R cube and R square. Untuk inner integral adalah di R bermakna kita akan integrate R dahulu. Jangan lupa letak R equal to 1 untuk remind kita hanya masuk nilai R sahaja. Maksudnya jangan masukkan dalam nilai theta. Kemudian kita simplify jawapan. Perhatikan untuk cos square theta tak boleh direct integrate. Jadi kita kena guna trigonometry identity. Substitute dalam integran yang mana perhatikan angle dia satu. Kalau ikutkan trigonometry identity dia akan jadi dua. Sebab tu dekat sini jadi cos 2 theta. Dan kita integrate seperti biasa Substitute theta dengan kosong dan 2 pi Akhirnya kita akan dapat 6 pi